ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించాలనుకున్న వారి ఆశ అడియాశ అయింది పాపికొండలు చూసొద్దామని ఎంతో ఆశతో సుదూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వారు గోదావరంబ ఒడిలో జల సమాధి అయ్యారు రెప్పపాటులో నీట మురుగడంతో ప్రాణభయంతో గావు కేకలు పెట్టారు భర్త ఒకవైపు భార్య మరోవైపు కొట్టుకుపోతుంటే అవే వారికి చివరి చూపులయ్యాయి మాటల కందని ఈ విషాద ఘటనలో పన్నెండు మంది విగత జీవుల వగా ఇరవై ఏడు మంది సురక్షితంగా బయటపడ్డారు గల్లంతైన దాదాపు ముప్పై రెండు మంది కోసం వారి కుటుంబ సభ్యులు కళ్లల్లో ఒత్తులు వేసుకుని ఎదురు చూస్తున్నారు దేవుడా మా నాన్నను మా వద్దకు ప్రాణాలతో చేర్చు స్వామి మా అమ్మను బ్రతికించు భగవంతుడా మా అన్నను సజీవంగా మా ఇంటికి చేర్చు ఈ జీవితానికి ఇదే మా ఆఖరు కోరిక అంటూ కుటుంబ సభ్యులు గోదారి ఒడ్డున గుండె లవిసేల పొగిలి పొగిలి ఏడుస్తున్నారు నా భర్త బిడ్డ వెళ్లిపోయారు ఇక నేనెందుకు బతకాలి దేవుడా అంటూ మామ అస్థికలను గోదావరిలో కలపడానికి తిరుపతి నుంచి వచ్చిన మాధవీలత కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించింది వీరందరినీ ఓదార్చడం ఎవ్వరి వల్ల కావడం లేదు తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవీపట్నం సమీపాన కచ్చులూరి వద్ద గోదావరిలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం డెబ్బై ఒక్క మందితో వెళ్తున్న బోటు నీట మునిగి పన్నెండు మంది మృత్యువాత పడ్డారు ఇరవై ఏడు మంది సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరగా ముప్పై రెండు మంది గల్లంతయ్యారు గోదావరి నది చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు జరిగిన అతిపెద్ద ప్రమాదాలలో ఇది రెండవది ప్రమాద ఘటన తెలిసిన వెంటనే అధికార యంత్రాంగం యుద్ద ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టింది హెలికాప్టర్లు నేవీ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ అగ్నిమాపక బృందాల గాలింపు కొనసాగుతోంది బోటు నీట మునిగిన సమయంలో లైఫ్ జాకెట్లు వేసుకున్న వారు మాత్రమే మృత్యువు నుంచి తప్పించుకున్నారు మిగిలిన వారు నీట మునిగారు భోజన సమయం కావడంతో ఎక్కువ మంది లైఫ్ జాకెట్లు వేసుకోలేదని ప్రత్యక్ష సాక్షి చెప్పారు బోటు మునిగిపోతుండడం చూసిన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తూడుకుంట గ్రామస్తులు దేవీపట్నం మండలం కచ్చులూరు గిరిజనులు ఐదు ఇంజన్ బోట్లలో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఇరవై ఏడు మందిని ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చారు ఈ ప్రమాదంలో గల్లంతైన వారిలో ఎక్కువ మంది తెలంగాణకు చెందినవారే ఉన్నారు తమతో పాటు వచ్చిన వారు తమ కళ్ల ముందే నీట మునిగిపోవడంతో ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్న వారు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు మృతుల కుటుంబాలకు ఏపీ ప్రభుత్వం పది లక్షలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఐదు లక్షల ఎక్స్క్రేష ప్రకటించింది వన్ సైడ్ వంగి అట్లానే మెల్లగా స్లోగా అలా పడి మొత్తం వంగింది సార్ వంగినాక కొంతమంది అందరికెళ్ళి దుడికిళ్ళు బయటికి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళినాక పడవ ఇట్లా ఒకసేపు బోర్లా ఉంది సార్ అంటే అది ఉంటా ఏంటి పైన ఎక్కినాము ఒక ఇరవై ముప్పై మంది దాకా పైన ఎక్కినాం ఎక్కి చూసేపు ఉన్నాం తర్వాత అది స్లోగా మళ్ళీ వన్ సైడ్ మునగడం మొదలుపెట్టి అప్పుడు అందరం లోపల నీళ్ళల పడింది నీళ్ళల పడినప్పుడు కొంతమంది అంటే తిరుగుతూ ఉన్నారు కొంతమంది తిరుగుతూ ఉన్నారు కొంతమంది దీనికి అది బయటికి కొట్టుకొచ్చినాయి అవి కట్టుకొని మేము బయటికి బయటికి వచ్చేసాం అప్పుడే వెంటనే ఒక పడవ వచ్చింది ఆ పడవ రావడం వల్లనే మేము అందరం అందులో దాదాపుగా అరవై అరవై ఐదు మంది మంది పాసం చేస్తే ఇరవై మంది ఎక్కువ ఉంటారు సార్ ఎవరు సార్ మీది మాది వరంగల్ డిస్టిక్ట్ సార్ మొత్తం అందరూ మొత్తం అందరికైనా ఒక పద్నాలుగు మంది వచ్చినాం వరంగల్ డిస్టిక్ట్ మేము పద్నాలుగు మంది వచ్చినాం ఐదు మందిమే ఉన్నాము ఇంకా తొమ్మిది మంది కనిపించట్లేదు వరదల సమయంలో దేవీపట్నం మండలం కచ్చులూరు మందం ప్రాంతాన్ని దాటడం అంటే ప్రాణాలతో చెలగాటమే ఎంతో అనుభవం గల సరంగులు సైతం అక్కడ సుడిగుండాలను దాటి వెళ్లడానికి వెన్నులో వణుకుపుడుతుంది ఆదివారం బోటు ప్రమాదానికి గురైన ప్రాంతం కూడా అదే
వరద సమయంలో భద్రాచలం నుంచి వచ్చే వరద నీరు పాపికొండల నుంచి కొండ ముదులు వరకు వేగంగా ప్రవహిస్తూ కుచ్చులూరు వద్ద కొండను తాకి సుడులు తిరుగుతుంది ప్రమాదానికి గురైన బోటు నడిపిన సరంగులు సంఘాడి నూకరాజు సత్యనారాయణ ఆ ప్రాంతం వద్ద గోదావరి ఉధృతిని అంచనా వేయటంలో విఫలమయ్యారని స్థానికులు చెబుతున్నారు సాధారణంగా సరంగులు మంటూరు నుంచి బోటును నేరుగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని తూటుగుంట వైపునకు మళ్లించి గోదావరి ఒడ్డు వెంబడి నడుపుతారు తర్వాత తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని కొందురు వైపు ప్రయాణం చేస్తారు ప్రమాదానికి గురైన బోటు నడిపిన సరంగులు నేరుగా కుచ్చులూరు మందం వైపు ప్రయాణించారు దీనివల్ల బోటు ప్రమాదానికి గురై మునిగిపోయింది గోదావరిపై పోషమ్మ గండి వద్ద కాఫర్ డ్యాం నిర్మాణం చేయడంతో టూరిజం బోట్ పాయింట్ ను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సింగన్నపల్లి కంపెనీ వద్ద తూర్పు గోదావరి జిల్లా పోషమ్మ గండి వద్ద అధికారికంగా ఏర్పాటు చేశారు సింగన్నపల్లి నుంచి బయలుదేరిన ఈ బోటును తనిఖీ చేసేందుకు ఎక్కడా పోలీస్ స్టేషన్లు లేవు